வணக்கம் நேர்களே ஆதவனின் நாளடுகளின் நமது பார்வை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று இருபத்தைந்தாம் தேதி ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாயிருக்கக்கூடிய பிரதான தேசிய மற்றும் பிராந்திய நாளிதழ்களில் வெளியாகியுள்ள முன்பக்க முக்கிய செய்திகள் தொடர்பிலே எமது பார்வையை செலுத்த இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று வெளியாகியிருக்கக்கூடிய ஞாயிறு தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி தொடர்பிலே எமது பார்வையை செலுத்தினால் ஞாயிறு தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது அதிகார பயிர்வுக்கு சுதந்திர கட்சி இணக்கம் ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்பு தொடர்பில் சுமந்திரன் தகவல் என்ற செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இந்த செய்தியை ஆதவன் இணையதள வாசகர்களுக்கு தெரியும் நேற்றைய தினம் காலை முதலாவது த பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக நாம் வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த செய்தியிலே சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஒரு ஒளிப்பதிவு குரல் ஊடான த தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையிலே அல்லது அதனை ஒத்த செய்தியாகத்தான் என்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அது எமது பார்வையை செலுத்தினால் புதிய அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த அதிகார பயிர்வு தொடர்பான அனைத்து விடயங்களுக்கும் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒற்றையாட்சி என்ற சொல்லையும் ஆங்கிலத்தில் யுனைட்டர் என்ற சொல்லையும் நீக்குவதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருக்கின்றது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதாவது புதிய அரசியலமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த அரசியலமைப்பினுடைய மாதிரி அதாவது அது அந்த அரசியலமைப்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதில் எவ்வாறான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக இனப்பிரச்சனை தொடர்பான விவகாரத்திலே எவ்வாறான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்ற தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரும் நேற்று முன்தினம் ஒரு கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அந்த கலந்துரையாடலின் அடிப்படையிலே தான் இந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதாவது புதிய அரசியலமைப்பிலே தற்போது விவாத பொருளாக இருக்கின்ற ஒற்றையாட்சி அல்லது யுனைடெட் ஸ்டேட் அதாவது தற்போது அரசியலமைப்பிலே ஒற்றையாட்சி இலங்கை ஒரு ஒற்றையாட்சி நாடு என்ற விவரம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் புதிய அரசியலமைப்பிலே அந்த விடயம் உள்ளடக்கப்பட மாட்டாது என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உத்தரவாதம் அளித்திருக்கின்றதாகவும் அதேவேளை இந்த செய்தியிலே சுமந்திரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் சொல்லாத போதிலும் ஏற்கனவே இது தொடர்பில் ஆதரவனுடைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் சொல்லியிருக்கின்றார் புதிய அரசியலமைப்பிலே ஒற்றையாட்சி என்ற வார்த்தை பிரயோகம் பிரயோகப்பட பிரயோகப்படுத்தப்படாத அதேவேளை தமிழ் மக்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற சமஸ்தி என்ற வார்த்தை பிரயோகமும் இடம்பெற மாட்டாது என்று அவர் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார் அதாவது புதிய அரசியலமைப்பு என்பது இலங்கை எவ்வாறான ஆட்சி முறையை கொண்ட நாடு என்று அரசியலமைப்பிலே வார்த்தைகள் சொல்லப்பட மாட்டாது என்று சொல்ல அந்த அதன் ஒரு கட்டமாகத்தான் இங்கேயும் இந்த செய்தி வழியாக இருக்கின்றது அதே போன்று இன்னொரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் அந்த அரசியலமைப்பிலே பௌத்த மதத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள் அதிலே அவர்கள் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அந்த விடயத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் ஒரு இணக்கப்பாட்டை கண்டிருப்பதாகவும் மதனை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதாகவும் ஆனால் பௌத்த மதத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்ற போதிலும் ஏனைய மதங்களுக்கு சம அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடாக இருப்பதாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி அமைந்திருக்கின்றது தினக்குரலில் வெளியாக இருக்கின்ற ஏனைய செய்திகள் தொடர்பிலே எமது பார்வையை செலுத்தினால் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது மாவை விக்கி நேற்று சந்திப்பு என்று அந்த சந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது நேற்று வடமாகாண சபை முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சேனாதிராஜாவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஒன்று நேற்று மாலை யாழ்ப்பாணம் மாட்டின் வீதியில் அமைந்துள்ள தமிழரசு கட்சி காரியாலயத்திலே இடம்பெற்றிருந்தது அது தொடர்பான செய்தியையும் நேற்றைய தினம் நீங்கள் ஆதரவனுடைய இணையதளத்திலும் அதேபோன்று ஆதரவனுடைய பிரதான செய்திகளிலும் பார்த்திருப்பீர்கள் அதன் அடிப்படையிலே தான் இந்த தினக்குரல் கட்டமிடப்பட்ட செய்தி வழியாக இருக்கின்றது அது இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழரசு கட்சி தலைவருமான மாவை சேனாதிராஜா அவர்கள் இந்த கடந்த காலங்களிலே தமிழரசு கட்சிக்கும் வடக்கு முதலமைச்சருக்கும் மாகாண சபையிலே ஏற்பட்டிருந்த கசப்பான சம்பவங்களை மறந்து அமைச்சு பதவிகள் தமிழரசு கட்சிக்கோ அல்லது வடக்கு மாகாண சபையில் அங்கம் வகிக்கின்ற உறுப்பினர்களுக்கோ முக்கியமல்ல தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதுதான் இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே எதிர்காலத்திலே முதலமைச்சருடன் இணைந்து செயற்படுவதற்கு உறுதி அளித்திருப்பதாக ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்திருந்தார் அதுதான் இன்றைய கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக தினக்குரலிலே வெளியாகி இருக்கின்றது அதேபோன்று இன்னொரு கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக வெளியாகி இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடனான உடன்படிக்கையை நீடிப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஒரு தரப்பு எதிர்ப்பு என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அந்த செய்தியிலே எமது பார்வையை செலுத்தினால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையை
அவற்றை நீடிப்பதாயின் குறுகிய காலத்துக்கே அதனை நீடிக்க வேண்டும் எனவும் இவர்கள் கட்சி தலைமையை வலியுறுத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் சுதந்திர கட்சியும் சேர்ந்து ஒரு தேசிய அரசாங்கத்தை அமைத்து அதனூடாக நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன அந்த தேசிய அரசாங்கம் உருவாக்கப்படுகின்ற போது இரண்டு வருடத்திற்கான ஒப்பந்தம் தான் அந்த தேசிய அரசாங்கத்தினால் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது அந்த வகையிலே அந்த தேசிய அரசாங்கத்தின் அதாவது இரண்டு தேசிய கட்சிகளுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை இன்னும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிறைவடைய உள்ள நிலையிலே இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் நிறைய நிறைவடைய உள்ள நான் நினைக்கின்றேன் ஆகஸ்ட் மாதம் அளவிலே அது நிறைவடைய உள்ளது அதனை தொடர்வ தொடர்பிலே இரண்டு கட்சிகளுடைய தலைவர்களும் பேச்சுவார்த்தைகளை ஈடுபட்டு வருகின்ற நிலையிலே சுதந்திர கட்சியினுடைய ஒரு தரப்பினர் அந்த தேசிய அரசாங்கத்தை தொடர்வதற்கு விருப்பமில்லாமல் இருப்பது செய்திகள் வழியாக இருக்கின்றன அதன் அடிப்படையிலே தான் இன்றைய செய்திகள் வழியாக இருக்கின்றன இவைதான் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்திலே வழியாக இருக்கின்ற பிரதான செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன அடுத்ததாக இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய வீரேஸ்ரீ பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி தொடர்பில் எமது பார்வையை செலுத்தினால் வீரேஸ்ரீனுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக வழியாக இருக்கின்றது கப்பல தோட்டத்தில் நான்கு வீடுகள் தீக்கிரை பெரும் பதற்றம் போலீசார் குவிப்பு என்று அந்த தலைப்புச் செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அது தொடர்பில் எமது பார்வையை செலுத்தினால் காவத்தை எத்தானை கப்பல தோட்டத்தில் நான்கு வீடுகள் இனந்தறியாத நபர்களினால் வெள்ளிக்கிழமை இரவு தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது தமிழ் குடும்பத்தினர் ஒருவருக்கும் பெரும்பான்மை இனத்தவர் ஒருவருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட வாய்த்தர்க்கம் பின்னர் மோதலாக வெடித்ததன் எதிரொலியாகவே இந்த வீடுகள் மீதான தீவைப்பு சம்பவம் இடம்பெற்றதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது கப்பல் என்ற பிரதேசத்திலே இரண்டு இனங்களுக்கிடையிலான இரண்டு இனங்களை சேர்ந்த தனிநபர்களுக்கிடையிலான தனிப்பட்ட மோதல் ஒரு இன ரீதியான முறுகளாக அங்கே விசர்வம் எடுத்திருப்பதையும் அது தொடர் அதனை அடுத்து அங்கு தமிழ் மக்களுடைய தோட்டங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதனை அதனை தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தடுப்பதற்காக அல்லது மேலதிகமாக இதுவும் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது உண்மையிலேயே இவ்வாறான சம்பவங்கள் இன்னும் நாட்டிலே நடைபெறுவது துரதிருஷ்டவசம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த இனங்களுக்கிடையான குரோதங்கள் இன ரீதியான சிந்தனைகள் என்பது கடந்த ஆண்டுகளிலே அரசியல் அரசியல் குறுகிய நலம் கொண்ட அரசியல் தலைவர்களினால் வளர்க்க தடுக்கப்பட்டதன் விளைவை கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக நாங்கள் நாட்டிலே ஓடிய ரத்த ஆறாக கண்டிருந்தோம் இவற்றுக்கு பின்னரும் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இவ்வாறான குறுகிய சிந்தனைகளோடு செயற்படுவதும் குறுகிய நலன்களை முன்னிறுத்தி இனங்களுக்கிடையே மோதலை ஏற்படுத்துவதும் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்திற்கு ஆரோக்கியம் இல்லை என்பதை இன்னும் நம்மவர்கள் புரிந்து என்பது வேதனையான விடயமாக இருக்கின்றது அவ் அவ்வாறான நிலைமை ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் அதே போன்று மத தலைவர்களுக்கும் இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை நாம் இங்கு சுட்டிக்காட்டுவது அவசியம் என்று நினைக்கின்றேன் இதுதான் என்று வீரேசரியினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக இன்னொரு செய்தி அமைந்திருக்கிறது நாமாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டாலே எமக்கு விமோசனம் கிடைக்கும் தமிழ் மக்களை இறைவன் காப்பாற்றுவார் என்கிறார் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் இந்த கருத்தை பார்க்கும் பொழுது கடந்த முப்பது நினைக்கின்றேன் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் முப்பத்தைந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்த தந்தை செல்வநாயகம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை மிகவும் பிரபல்யமான வார்த்தையாக கடந்த காலங்களிலே த தமிழ் அரசியலிலே பேசப்பட்டு வந்திருக்கின்றது அதாவது இலங்கை அரசாங்கத்தோடு சமஸ்தி முறையிலான தீர்விற்கு முயற்சித்த தமிழரசுக் கட்சியினுடைய தலைவர் தந்தை செல்வா அவர்கள் அது இயலாத கால நிலையிலே இறுதியாகத்தான் பங்கு பெற்றிய நாடாளுமன்ற அமர்விலே தமிழ் மக்களை கடவுளால் கூட காப்பாற்ற முடியாது என்று சொல்லியதாக ஒரு பிரபல்யமான கருத்தொன்று தமிழ் அரசியல் வட்டாரங்களிலே பேசப்படுகின்றது அவ்வாறான ஒரு நிலையிலே தான் தற்போது இறை நம்பிக்கை உள்ளவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ் மக்களை இறைவன் காப்பாற்றுவார் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த செய்தியிலே வந்து பார்வையை செலுத்தினால் தமிழ் மக்களாகிய நாங்கள் பல வருட காலமாக சில தவறான நடவடிக்கைகளில் உருவிட்டோம் நாமே நம்மை மாற்றிக்கொண்டால்தான் எமக்கு விமோசனம் ஆனால் சுயநலம் அதற்கு இடைஞ்சலாக இருந்து வருகின்றது என்று வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மக்களை இறைவன் காப்பாற்றுவான் இது உறுதி என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அண்மை காலமாக சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் பல்வேறு விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்ற நிலையிலே அவர் இவ்வாறான கருத்தை வெளியிட்டிருப்பது பல்வேறு விதமான ஊகங்களை மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்துவதற்கு வழி ஏற்படுத்தும் எவ்வாறாக இருந்தாலும் 
தமிழ் மக்களுடைய எதிர்கால நல்ல வழியிலே அமைய வேண்டும் அதை இறைவன் காப்பாற்றுகின்றாரா அரசியல் தலைவர்கள் காப்பாற்றுகின்றார்களா அல்லது தமிழ் மக்களே தங்களுடைய தலை விதியை நிர்ணயித்துக் கொள்வார்களா என்பது தமிழ் மக்களுடைய கரங்களில் தான் தான் இருக்கின்றது எவ்வாறாயினும் எதிர்காலம் வளமானதாக அமைய வேண்டும் அது அடுத்ததாக மிலேசரி பத்திரிகையிலே வெளியாகியிருக்கின்ற இன்னொரு செய்தியை பார்த்தால் வைத்தியர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பு நேற்று நண்பர்களுடன் இடைநிறுத்தம் தீர்வின்றேல் மீண்டும் வேலை நிறுத்தம் என எச்சரிக்கை என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது கடந்த மூன்று தினங்களாக இலங்கையிலே நாடலாவிய ரீதியிலே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த வைத்தியர்களுடைய பணி பகிஷ்கரிப்பு அதாவது சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராடி வருகின்ற வைத்தியர்கள் மற்றும் வை மருத்துவ விட மாணவர்கள் நே மூன்று நான்கு தினங்களுக்கு முன்னர் சுகாதார அமைச்சுக்குள் நுழைந்த மாணவர்களை அதாவது சைற்றத்துக்கு எதிராக போர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி சுகாதார அமைச்சுக்குள் நுழைய முற்பட்ட மாணவர்கள் மீது கண்ணீர் புகை தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த பணி ப பகிஷ்கரிப்பை ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அது நேற்று அவர்கள் ஜனாதிபதியுடன் மேற்கொண்ட சந்திப்பை அடுத்து முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுதான் விஜயசரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தில் வெளியாகியிருக்கின்ற பிரதான தலைப்பு செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன இவைதான் இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாயிருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய நாளிதழ்களின் முக்கிய செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன அடுத்ததாக ஆங்கில மொழி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தி தொடர்பில் எமது பார்வையை செலுத்தினால் டாக்ஸ் வித் பிரசிடண்ட் ஸ்ரீசேனா பாசிட்டிவ் சிஎம்ஓஏ ஸ்ட்ரைக் ஹோல்ட் ஆஃப் என்ற அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதுவும் நாம் ஏற்கனவே விதேசரி பத்திரிகையில் பார்த்திருந்த வைத்தியர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பு தொடர்பான செய்தியாகவே இன்று சிலோன்டுடைய பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதேபோன்று சிலோன்டுடைய பத்திரிகையினுடைய முக்கிய செய்தியாக அல்லது கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இன்னொரு செய்தி அமைந்திருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் சார்ந்த செய்தி அது என்னவென்றால் டிபிசி வித் ஹைடின் அஜெண்டா சீக்ஸ் டு வீக்கெண்ட் ஐடிஏகே சேனாதி ராஜா என்ற அதாவது டிபிசி என்று சொல்லப்படுகின்ற தமிழ் பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் தமிழ் மக்கள் பேரவையினது ஒரு மறைமுக நிகழ்ச்சி நிரல் அதாவது தமிழரசு கட்சியை பலவீனப்படுத்தும் விதமான மறைமுக நிகழ்ச்சி நிரலோடு தமிழ் மக்கள் பேரவை இயங்குவதாக சிலோன் டுடே பத்திரிகைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சேனாதி ராஜா அவர்கள் வழங்கிய விசேட செவியிலே குற்றஞ்சாட்டி இருப்பதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இவைதான் இன்று சிலோன் டுடே பத்திரிகையின் முக்கிய செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாக இருக்கக்கூடிய சகோதர மொழி பத்திரிகைகள் ஒன்றான லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்புச் செய்தியிலே எமது பார்வையை செலுத்தினால் அமாத்தியான்சே கெவல் குழி வசரக்கட்ட கோடி எகசியா அசுவாக் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதாவது அமைச்சர்களுக்கான வீடுகளுக்கான செலவாக வருஷம் ஒன்றிற்கு கோடி நூற்றி எண்பது கோடி செலவிடப்படுவதாக அந்த லங்காதீப பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி அமைந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவைதான் இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாயிருக்கக்கூடிய தேசிய பத்திரிகைகளுடைய பிரதான செய்திகளாக அமைந்திருக்கின்றன அடுத்ததாக இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாயிருக்கக்கூடிய தமிழ் பத்திரிகைகளுடைய ஆசிரியர்கள் எவ்வாறான கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தால் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக அமைந்திருக்கின்றது காணாமல் போனோர் பணியகம் எதற்காக என்று அந்த தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தன்னுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் காணாமல் போனோர் அலுவலகம் என்பது சந்தேக நபர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுக்க முடியாது காணாமல் போனவர்களுக்கு தேடுவதற்காக விசாரணைகளை நடத்த முடியாது சந்தேக நபர்களாக சுற்றம் காட்டப்பட்டவர்களை விசாரிக்க முடியாது என்று பல்வேறு நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பேரளவிலேயே இந்த காணாமல் போனோர் அலுவலகம் அண்மையிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு நாடாளுமன்றமும் அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கின்றது இந்நிலையிலே எந்த அதிகாரமற்ற காணாமல் போனோர் அலுவலகம் எதற்காக இந்த காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விமோசனம் அல்லது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை இன்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் இங்கே தன்னுடைய ஆசிரியர் பக்க பகுதியிலே கேள்விகளாக தொடுத்திருக்கின்றார் அவைதான் இன்று தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியரின் ஆதங்கமாக வெளியாகியிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேபோன்று இன்று விதேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக வெளியாகியிருக்கின்றது ஆர்ப்பாட்டங்கள் முண்டி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படல் வேண்டும் என்று அந்த ஆசிரியருடைய தலையங்கம் அமைந்திருக்கின்றது அதில் எமது பார்வையை செலுத்தினால் நாட்டில் அண்மை காலமாக எந்த ஒரு விடயத்திற்கும் போர்க்கொடி தூக்குவதும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவதும் சர்வசாதாரணமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனால் மக்கள் மிகுந்த அசௌகரியங்களுக்குள்ளாகுவதுடன் வெறுப்புக்குள்ளாகியும் வருகின்றனர் என்று அந்த ஆசிரியர் தலையங்கம் தொடர்ந்து செல்கின்றது அதாவது அண்மை காலமாக அதாவது குறிப்பாக நல்லாட்சி அரசாங்கம் தங்களுடைய 
பதவிக்காலத்தை ஆரம்பித்து சிறிது காலத்திலேயே இவ்வாறான ஆர்ப்பாட்டங்களும் ஆரம்பித்திருந்தன ஆனால் இவ்வாறான ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது அல்லது இவ்வாறு ஒவ்வொரு முறையும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறுகின்ற போது அரசாங்க தரப்பிலே சொல்லப்படுகின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் நல்லாட்சி மக்களுக்கு சுதந்திரத்தை வழங்கியிருக்கின்றது ஜனநாயக உரிமை அவர்களுடைய கருத்து அவர்களுடைய தேவைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஜனநாயக சூழலை உருவாக்கி இருக்கின்றது கடந்த கால அரசாங்கத்திலே இவ்வாறான ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை என்று தம்மை நியாயப்படுத்தி அல்லது அந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஊடாகவும் சில அரசியல் லாபங்களை திட முயற்சிப்பார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே இவ்வாறான ஆர்ப்பாட்டங்கள் மக்களை அசௌகரியங்களுக்குள்ளாக்குகின்றன இவ்வாறான வீதி மறியல் போராட்டங்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் உதாரணமாக அண்மை கடந்த சில நில நாட்களாக நடைபெற்று வந்த வைத்தியர்களுடைய பணி புறக்கணிப்பினால் நாடலாவிய ரீதியிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் பல்வேறு அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டிருந்தனர் இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஆர்ப்பாட்டமும் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பிரதேசம் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகின்ற பிரதேசத்தை நேரடியாகவும் நாட்டின் ஏனைய பகுதிகளை மறைமுகமாகவும் பாதிக்கின்ற விடயங்களாகவே இருக்கின்றன இவை நிறுத்தப்பட வேண்டும் அந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு கோரிக்கைகள் நியாயமானவையாக இருந்தால் அவை தொடர்பில் அரசாங்கம் உரிய விசாரணைகளை துரிதமாக மேற்கொண்டு அவர்களுக்கு பிராய்ச்சித்தங்கான வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற கருத்துக்களை வலியுறுத்தி இன்று விஜயசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் அமைந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவைதான் இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாக இருக்கின்ற தேசிய பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர்களுடைய கருத்துக்களாக வெளியாக இருக்கின்றன அடுத்ததாக இந்திய செய்திகள் தொடர்பிலே இன்று வெளியாக இருக்கின்ற விஜயசிறி பத்திரிகையினுடைய இந்திய செய்திகள் பக்கத்திலே வெளியாக இருக்கின்றது திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பதவியை பறிக்க வேண்டும் ஓம்போடி பிரசாத் சிங் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதாவது எம்ஜிஆர் பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்த அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என்று ஓம்போடி பிரசாத் சிங் கூறியுள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று வழியாகியுள்ள தமிழக அல்லது இந்திய செய்திகள் பக்கத்திலே குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாக இதை தான் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக மலையகம் தொடர்பான செய்திகள் தொடர்பில் எமது பார்வையை செலுத்தினால் அதுவும் வீர செய்தி பத்திரிகையினுடைய மலையகம் தொடர்பான பக்கத்திலே வழியாக இருக்கின்றது அதாவது கம்பளை மற்றும் மாத்தளை பிரதேசங்களில் டெங்கு நுழம்பு பெறவ காரணமாக இருந்த அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது உண்மையிலேயே அண்மை காலமாக நாடலாவிய ரீதியிலே டெங்கு தாக்கம் மிகவும் அச்சுறுத்தல் ஒரு விடயமாக மாறி வருகின்றது இதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போதிலும் அது பூரணமாக கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல் காணப்படுகின்றது அதற்கு மக்களுடைய ஒத்துழைப்பின்மையும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த வகையிலே தான் கம்பளை மாத்தளை பிரதேசத்தில் மாத்திரம் அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு தண்டம் விதிக்கப்பட்டிருக்கப்பதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இவ்வாறான விடயங்களிலே மக்கள் பொறுப்புணர்வோடு செயற்பட வேண்டும் இந்த நாட்டிலே நாங்களும் வாழ்கின்றோம் இந்த நாட்டிலே இவ்வாறான விடயங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாங்களும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே மக்களுடைய செயற்பாடுகள் அமைய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வாறான விடயங்களை திருத்திக் கொள்ள முடியாது சொல்வார்கள் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருத்தை ஒழிக்க முடியாது என்று அதே போன்றுதான் இது மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பொறுப்புணர்வை உணர்ந்து செயற்படாத வகையில் இவ்வாறான விடயங்களை கையாள்வது என்பது எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவது என்பது முடியாத காரியமாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக இன்று வழியாயிருக்கின்ற தமிழ் பத்திரிகைகளில் உலக செய்திகளில் இவ்வாறான செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தால் உலக செய்திகள் பக்கத்திலே வழியாக இருக்கின்றது மக்கா மசூதியை தகர்க்கும் பயங்கர சதி முறியடிப்பு தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி வடித்து சிதறினார் என்ற செய்தி அமைந்திருக்கின்றது இந்த செய்தியை கூட நேற்று நீங்கள் ஆதவனுடைய இணையதள செய்திகளில் பார்த்திருப்பீர்கள் அதுதான் இன்று விஜயசரி பத்திரிகையினுடைய உலக செய்திகள் பக்கத்தில் முக்கியமான செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றது முஸ்லீம்களின் புனித மாதமாக கருதப்படுகின்ற ரம்லான் மாதத்திலே முஸ்லீம்களுடைய புனித தலங்களில் ஒன்றை தகர்க்குவதற்கான சதி நட முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டிருப்பது முஸ்லீம்களுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு வேதனையான செய்தியாக இருந்தாலும் சதி முறியடிக்கப்பட்டது என்ற வகையிலே ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாகவும் அது அமையும் இவைதான் இன்று இலங்கையிலிருந்து வெளியாக இருக்கக்கூடிய தேசிய பத்திரிகைகளின் பிரதான செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியாக இருக்கக்கூடிய பிராந்திய நாளிதழ்களான காலை கதிர் உதயன் அதே போன்று வலம்புரி ஆகிய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள பிரதான செய்திகள் தொடர்பில் நமது பார்வையை செலுத்தினால் அந்த வகையில் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றது பொதுபல சேனாவை தள்ளி வையுங்கள் அதிகார பகிர்வு அவசியமாக உள்ளது புன்சய சார தேரர் வலியுறுத்தல் என்று அந்த செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதேபோன்று காலைக்கதர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி தொடர்பிலே பார்த்தால் மாவை விக்கி திடீர் சந்திப்பு அமைச்சு பதவிகள் குறித்து மூன்று நாட்களுக்குள் முடிவு அடிக்கடி சந்தித்து பேசுவதற்கும் இருவரும் இணக்கம் 
கலந்துரையாடி ஒன்றுபட்டு செயற்படுவதற்கு தீர்மானம் என்று அந்த காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி அமைந்திருக்கின்றது அதேபோன்று உதயன் பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியை பார்த்தால் அதுவும் மாவை விக்கி நேற்று திடீரென சந்தித்து பேச்சு என்று அமைந்திருக்கின்றது இவைதான் இன்று யாழ் குடா நாட்டிலிருந்து வழியாயிருக்கின்ற பிரதான பத்திரிகைகளுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாளர்களாக அமைந்திருக்கின்றன அடுத்ததாக இன்று வெளியாகியிருக்கின்ற கேலி சித்திரம் தொடர்பிலே வந்து பார்வையை செலுத்தினால் விதேசரி பத்திரிகையில் வெளியாகியிருக்கின்ற கேலி சித்திரம் தொடர்பில் நமது பார்வையை செலுத்தினால் அஸ்கிரிய பீடம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய பல்வேறு விடயங்களில் மூக்கை நுழைப்பதாகவும் அதனால் மக்கள் தேவையற்ற அசௌகரியங்களையும் மக்களுக்கு தேவையற்ற குழப்பங்களும் ஏற்படுவதாக சித்தரிக்கும் வகையிலே இன்று வீரேஸ்வரி பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் அமைந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவைதான் இன்று தேசிய பத்திரிகைகளில் வழியாகியுள்ள கேலி சித்திரங்களாக அமைந்திருக்கின்றன இத்துடன் ஆதவனின் நாளேடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் தொடர்ந்தும் ஆதவனின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்